i 3,07 i A-uppgiften så ska vi beräkna hur stor energi måste vi tillföra en vätatom i grundtillståndet för att den ska ioniseras. Hur mycket behövs det upp dit? Ja, det ger vår modell direkt. Vi stoppar bara in en lika med ett i denna. Och det är 2,179 som är resultatet. Så vi måste tillföra en foton med minst 2,179 gånger 10 upphöjt till minus 18 jol. Det är så pass. Vi kan räkna ut hur mycket elektronvolt det blir. Om vi nu vill det. Så det är 2,179 upphöjt till minus 18 dividerat med 1,602 upphöjt till minus 19. 13,6 13,6 elektronvolt behövs det en foton med för att det ska ionisera väte. I B-uppgiften så ska vi räkna ut istället hur stor hastighet en fri elektron måste ha. Nej, hur hög hastighet måste en fri elektron ha för att den ska ha tillräckligt stor kinetisk energi? För att kunna ionisera en vätatom. Ja, vi har ju VK. Det är lika med vårt MV2 genom 2. Och vi vet att eh, vi kräver de här 2,179. Så det är bara att göra om det här. Det är 2 WK genom M för elektronen och så roten och det. Så det är två gånger, nu ska jag inte ha det elektronvet utan i jol. 2,179 gånger 10 upp till minus 18 genom elektronmassan. 9,1 gånger 10 upp till minus 31 och så roten och det. Så, om vi räknar ut det. Då får vi roten ur. 2 gånger 2,179 upphöjt till minus 18 genom 9,1 upphöjt till minus 31. Slutparentes. Ja, det är en bra hastighet. Vad blir det? 2,2. Eh, gånger 10 upphöjt till 6 meter per sekund. Det är vad det som krävs för den elektronen. Så då motsvarar elektronens hastighet precis den energi som krävs för att ionisera en icke-exciterad vätatom.